Здравейте отново, приятели! Тази седмица закупих още един инструмент от Lidl. Това е инфрачервен термометър, модел PTIA1. Това е модел, който се предлага от известно време, не е нов. Така че предполагам много от вас вече го имат, които са проявили интерес към този инструмент. Сега ще се престоря, че го отварям за първи път. Естествено е, че и любопитството над мен, наделя над мен. И вече съм го пробвал. Какво има в комплекта? Имаше батерия, която съм монтирал. Така, обхвата му е от минус 50 до 380 градуса. Като държа да ви спомена, че към крайностите, към минус, да кажем, 30 градуса и над 300 градуса, отклоненията са значителни, така че не може да бъде достоверно измерването. Включва се стандартно копченце. Сега в момента свет е зелено, защото не сме задали референтна стойност, но дисплеят ще променя цвета си според това дали сме задали референтна стойност в рамките на какви отклонения 0,5, 3 градуса и 5,5 градуса и ако има отклонения нагоре или надолу, според референтната стойност дисплея ще промени цвета си. Ето да ви покажа без да задавам референтна стойност как ще Показва 21 градус в момента. Показва. На ръката ми е 34 градуса. Виждате, всъщност не знам дали се вижда, ето ще отдалеча малко, че има няколко точки, които отбелязват диапазона, т.е. диаметъра на измерването, тъй като този термометър има съотношение 12 към 1, т.е. на 12 метра разстояние на технически данни, петното в което ще мери, ще бъде 1 метър. Така, да преминем към измерването. Дали то е точно? Да, тества го. Измерването е в достатъчна степен точно. Не можем да кажем, че това е лабораторен уред, но все пак за наши нужди любителски е просто чудесен инструмент на тази цена. Наистина съм доволен. От това нещо съм доволен. Така, нека ви покажа как се задава референтна стоеност. Задържаме си спусъка и натискаме един път кратко сет. Виждам, че тук в момента референтна стоеност ще ми бъде 21 градус. Ако стрелкичката надолу е, сочи срещу нормал, няма да имаме а, промяна в цвета на дисплея, когато имаме отклонения в температурата. Виждате, че не се променя цвета на дисплея. Ако дадем лекичко надясно, виждаме, че сме в референция 0,5 градуса. Тоест, отклонение от 0,5 градуса ще промени цвета на дисплея. Ето сега да ви покажа за какво става въпрос. Ето червен цвят. Чува се писукане, което ни подсказва, че имаме отклонение в плюс, т.е. по-високи градуси, над 0,5 градуса. Можем да го поставим на 3 градуса референтна стоеност, отклонение. Виждате, че сега допуска до 3 градуса разлики в температурата, без да отчита промяна в цвета на дисплея, в цвета на подсветката на дисплея. Може и 5,5 градуса да използваме като отклонение на референцията. Така, сега един много важен въпрос за... Сега ще сложа на нормал, за да не ни бърка цветовете работата и да не писука. Важният въпрос е дали този инфрачервен термометър може да измерва добре срещу прозрачни, гладки е, повърхности и дали отражението играе някаква роля върху измерването. Да, има такава корелация, но отклоненията не са фрапиращи, така че сега ще ви покажа за какво става въпрос. Да кажем, че на маста ни показва 20 градуса цяло и едно средно. Измервам през опаковката. Виждам, че показва приблизително същото. 1 градус разлика не е нищо фрапиращо. Нека видим обаче дали отражението ще промени стоеността на измерването. Ето сега отражението е в ръката ми. Отражението е в ръката ми. Виждаме, че не променя стоеността. Това е много важно, когато използваме термометъра, за да измерваме, да кажем, термомостове на плочки, в баня и така нататък. Неща все, които са важни, когато имаме гладки или огледални повърхности, 
Така че това беше важно да го пробвам и да съм сигурен, че термометърът работи в този режим достатъчно достоверно. Ето отклонението, т.е. отражението не променя измерването по никакъв начин. Ето така, ето така. Айде сега ще го измеря и срещу стената. Да, виждам, че има разлика, но тя не е съществена. Не е съществена, имам предвид до 1 градус. 1 градус на дисплей изглежда много, но реално ако трябва да откриваме термомостове, там разликите, знаете, са много повече. Или ако търсим някаква температура, 1 градус не е нищо страшно. Повтарям го за сетен път, но все пак инструмент, който струва толкова малка цена. Това е напълно нормално. Версията е 12 месец 2021 година. Както казах вече, този модел го има отдавна в Lidl, не от тази година, 2022. Така че предполагам сте запознати с него. PTIA1 PTA и A1 казвам иначе, вече върху уредите има и AN номер за това, честно казано не смятам, че с касови бележки ще може да се ползва гаранция на друг уред да си разменяме касови бележки и така нататък, аз никога не съм го практикувал в интерес на истината, това си е чиста измама, но все пак напоследък си говорим тук в форума и в канала, дали можем да си разменяме касови бележки според мен не можем ако някой е отпитвал от вас, нека сподели или всъщност най-добре да не го споделя, защото съм сигурен, че все ще се намери някой да го използва за неправомерно облагодетелстване, като използва чужда касова бележка. Да, когато сме си изгубили такава и уредът ни действително е в гаранция, разбирам го да си помогнем, но не злоупотребявайте, моля ви, бъдете честни, бъдете съвремени европейци и достойни българи. Но да се върна към него. Както казах вече добър е. Когато го включим се задейства подсветката. След а, около минутка ще изгасне подсветката, да, за да пести батерия. Всъщност около 30 секунди ще изгасне дисплея, а след около минута ще изгасне напълно уреда, за да не продължава да харче. Ето изгасна дисплея. И това е начинът му на работа. При всяко изключване той ще занули референтната си стойност и можем да зададем нова такава Можем да сменим на Фаренхайт и на Целзи. Ето и още малко тестове ще направим сега из гаража. Тук отзаде имам една стена, която е в бряк и очаквам да е, само да фокусираме малко, не знам дали ще стане, ето, така. 18,5 градуса. Тази стена е по принцип по-студена. Да, виждаме, че 18,5. 18,1. Тук е пода. Така. А ви ми тавана. Естествено, тавана под топъл. Момент. А ви ми кружката. Как ще отчете? 40 градуса. Да. Нормално. Я да видим бакичките. Бакичките 17 градуса. Ето е един тест на огледалните повърхности. Това е една печка. 19,4 и 6. Така над не е една неогледална повърхност. Виждаме, че градусите са същите. 19,7. Ето на печката. Ето на термометъра. Огледалната повърхност не е проблем за този уред. Я да видим черна повърхност. Ето 24, 23. Така. Отмерва се точно. Виждате точките как са. Кашончето. 19, 20. Различни температури. Разбира се. Така. Я да видим тази. 30 градуса. Я да видим сега и тези прожекторчета. 32, горе 22. Тук горе се затопля малко от прожекторите, така че е напълно нормално. 
Ами, приятели, виждате как мери този уред. Добра машинка за мене ще бъде много полезна. Надявам се и на вас да ви бъде полезно видеото. Затова харесайте го и не забравяйте да се абонирате за канала. Това е важно, така ме подкрепяте да продължа с видеята, които ще публикувам в канала и за напред. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!